বংশগতি ক্লাস টেনের একটা ক্লাস নিয়ে অর্থাৎ ক্লাস টু কারণ ক্লাস ইলেভেনটা অলরেডি আমরা ইউটিউবেতে পোস্ট করে দিয়েছি যদি কারো দেখা না হয়ে থাকে অবশ্যই ক্লাস ওয়ানটা দেখে নাও এবং ক্লাস টু এর সম্বন্ধে আসছি ক্লাস টু এর মধ্যে আমরা কিছু জিনিস পড়বো সেটা বলার আগে আমরা ক্লাস ওয়ানেতে যেগুলো পড়িয়েছি সেগুলো হচ্ছে বংশগতি কাকে বলা হয় প্রকরণ কাকে বলা হয় প্রকরণের উদাহরণ মিউটেশন কি বংশগতি কয়েকটা সংজ্ঞা যেমন অ্যালিল পকট পচ্ছন্ন জীব ফেনোটাইপ জিনোটাইপ এগুলো কিন্তু আমরা অলরেডি পড়েছি আর আমরা কিছু কোশ্চেন অ্যাডভাইস করেছিলাম সেই কোশ্চেনগুলো আমরা দিয়েছি এবং কিছু কোশ্চেন আমি বলেছিলাম যে বাড়িতে করতে এবং সেই কোশ্চেনগুলো অ্যান্সারগুলো আমরা আজকে দেবো বলেছিলাম এবং সেই সেই কোশ্চেনগুলোর অ্যান্সার প্রথম আজকে আমরা দেবো তারপরে আমরা আলোচনা করব এর ক্লাস টু এর যে বিষয়বস্তুগুলোর সম্বন্ধে কেমন লাগছে সেটা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবে বা হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে আমাকে কমেন্ট করবে এবং পড়তে যদি কোনো প্রবলেম হয় বা কোনো জায়গায় কোনো প্রবলেম থাকে অবশ্যই সেটাও কমেন্ট করবে আমি সেটাকে রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব এবং আমার যে চ্যানেলটি রয়েছে লাইফ ইজ লাইফ সায়েন্স এই চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রিপশন করবে এবং পাশের যে বেল আইকনটি আছে সেটি একটু টিপে দেবেন এবং তাতে কি হবে এতে যে যে ভিডিওগুলো আমরা পাঠাচ্ছি তোমাদের তোমাদেরকে বা আপলোড আপলোড করছি সেগুলো তোমরা পরিষ্কার তোমাদের মোবাইল ফোনে পেয়ে যাবে এবং তোমাদের দেখতে সুবিধা হবে এবং পর 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 সিরিয়ালভাবে দেখলে খুব সুবিধা হয় কারণ ক্লাস ওয়ান তারপর ক্লাস টু ক্লাব ক্লাস থ্রি আর যদি নাও দেখতে চাও তাহলে পজিশন অনুযায়ী কোনটা যেটা অসুবিধা হবে সেটাও কিন্তু দেখতে পারো চলো যা যাক আমাদের ক্লাসের মধ্যে ক্লাসের স্টুডিওতে চলে এসেছি আমরা ক্লাসরুমে বংশগতির ক্লাস টুয়েলভতে আমরা আজকে পড়া পড়াবো ক্লাস টু এখন যেটা বলার আগে ক্লাস ওয়ানে আমি কয়েকজন কোশ্চেন দিয়েছিলাম প্রথমে বলেছিলাম সেই কোশ্চেনগুলো আমরা আজকে প্রথমে আলোচনা করে দিচ্ছি প্রথম কোশ্চেন দিয়েছিলাম মানুষের জিনন সংখ্যা কত মানুষের জিনন সংখ্যা হচ্ছে তেইশ কারণ হ্যাপ্টোয়েট কমিশনকে বলা হচ্ছে জিনন ছেচল্লিশটা যদি কমিশন থাকে তার মধ্যে অর্ধেক হচ্ছে জিনমের মধ্যে পড়ে সেটার নাম হচ্ছে তাই জন্য তার নাম হচ্ছে তেইশ সেজন তেইশ তারপর আমি বলেছিলাম কোশ্চেনটা প্রকরণ কেন হয় মিউটেশনের কারণে প্রকরণ হয় পরিপ্রেক্ষিত কারণে প্রকরণ হয় কারণ পরিপ্রেক্ষিত না হলে প্রকরণ কখনোই সম্ভব নয় একটি শঙ্কর প্রাণীর উদাহরণ দাও শঙ্কর প্রাণী হচ্ছে খচ্চর ঘোড়া এবং গাধাকে ক্রস করিয়ে খচ্চর করা হয়েছে পুরুষ এবং স্ত্রীর প্রতিক চিহ্ন দেখতেই পাচ্ছ এটা হচ্ছে পুরুষের প্রতিক চিহ্ন এটা হচ্ছে স্ত্রীর প্রতিক চিহ্ন এটা গেল আমাদের আগের দিনের যে ক্লাস সেই আগের দিনের ক্লাস যে অংশগুলো রয়েছে সেই কোশ্চেনগুলো রয়েছে সেই কোশ্চেনগুলো সম্বন্ধে আজকে যেটা আমরা আজকে পড়াবো সেটা হচ্ছে প্রথম পড়াবো মেন্ডেল কেন মটর গাছ নির্বাচন করেছিলেন ক্লাস টু এর প্রথম কোশ্চেন মেন্ডেল কেন মটর গাছ নির্বাচন করেছিলেন আমি তখন লিখে দিয়েছি যে মটর গাছ সহজেই বাগানের জমিতে বা টবে লাগানো যায় কারণ আমরা মটর গাছ লাগিয়ে দেখেছি মটর গাছ কিন্তু খুব সহজেই বাড়ে এবং খুব দ্রুত বাড়ে সব থেকে বড় জিনিস এবং খুব সহজেই এটা লাগানো যায় অন্যান্য গাছ আপেল গাছ বা যদি তুমি অন্য কোনো গাছ লাগাতে চাও সেটা কিন্তু সহজে কিন্তু সেটা লাগানো যায় না কারণ তার এনভারমেন্টের কন্ডিশন খুব অনেক খারাপ থাকে সব জায়গায় কিন্তু আপেল হয় না কিন্তু মটর গাছটা কিন্তু মোটামুটি সব জায়গায় কিন্তু লাগানো যায় দ্বিতীয় পয়েন্ট হচ্ছে মটর ফুল সপরাগি হয় বাইরে থেকে অন্য কোনো বৈশিষ্ট্য সহজে মিশতে পায় না দেখো মটর গাছের মধ্যে দুটো পরাগযোগই ঘটে সপরাগযোগ ইতর পরাজয়ই ঘটে সপরাজোগ মনে হচ্ছে একটা গাছের একটা ফুলের মধ্যে যদি পরাজয় হয় বা একটা গাছের দুটো ফুলের মধ্যে পরাজয় ঘটে সপরাগযোগ আর যখন দুটো একই প্রজাতীয় দুটো গাছের মধ্যে যদি প্রয়োজন হয় তখন হচ্ছে ইতর প্রয়োজক স্বপ্রয়োজকটার ক্ষেত্রে মটর গাছের ক্ষেত্রে স্বপ্রয়োজক হচ্ছে তাই জন্য বাহ্যিক কোন বৈশিষ্ট্য কিন্তু সহজে মিশতে পারে না তৃতীয় পয়েন্ট যেটা বলা হচ্ছে যে মটর গাছ সুস্পষ্ট বংশগত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় তার মানে মটর গাছের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্যগুলো আছে সেগুলো কিন্তু সুস্পষ্ট এবং সহজেই কিন্তু সেগুলো লক্ষ্য করা যায় পরের পয়েন্টে বলছে মটর ফুল আকারে বড় তাই সহজে ইতর পরাগযোগ সম্পরা সম্ভব হয় আমি একটু আগেই বলছিলাম যে সপরাগযোগ ইতর পরাগযোগ দুটোই কিন্তু মটর গাছের মধ্যে কিন্তু হয়ে থাকে সেজন্য মটর গাছের ফুলের আকারটা বড় ইতর পরাগ করতে গেলে কি করতে হয় ইতর পরাগ করতে গেলে পুঙ্কেশ্বর গর্ভকেশ্বর যদি একটা ফুলের মধ্যে থাকে তার মধ্যে পুঙ্কেশ্বরটা তুলে ফেলে দিতে হয় তাহলে যদি ছোট ফুল হয় তাহলে পুঙ্কেশ্বরটা পুঙ্কেশ্বরটা তুলে ফেলা মানে সম্ভব হয় না বা সমস্যা হয় কিন্তু একটু বড় ফুল হলে সহজেই কিন্তু পুঙ্কেশ্বরটাকে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে যায় অর্থাৎ সেক্ষেত্রে মটর ফুলের আকারটা বড় তাই সহজেই ইতর পরাজয় সম্ভব হয় পরের কোশ্চেন আসছে মেন্ডেলের সাফল্য লাভের কারণে এটাও ইম্পর্টেন্ট কো
সমস্ত এক্সপেরিমেন্ট করেনি মেন্ডেল কিছু কিছু এক্সপেরিমেন্ট করেছিল এবং সেখানে তার সেই জন্য তার সাফল্য সে পেয়েছে কিন্তু সেই সাফল্য লাভের কারণগতগুলো রয়েছে যেমন প্রথম কারণটা হচ্ছে অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য না গ্রহণ করে একটি বা দুটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন তবে সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলো গ্রহণ করে একটা বা দুটো বৈশিষ্ট্যগুলো প্রতিপক্ষ সে চয়েস করে নিয়েছিল সেই চয়েসের উপর তার সেটা ফুলফিল ফুলফিল হয়ে গেছিল দ্বিতীয় পয়েন্ট বলছে পরীক্ষার সময় পরীক্ষার সময় প্রতিটি চরিত্রগত চারিত্রিক বা চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য আলাদা আলাদা করে ব্যবহার করেছিল যখন পরীক্ষা হয়েছিল যে পরীক্ষার সময় প্রতিটা চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য সে আলাদা আলাদা করে ব্যবহার করেছিল তিন নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে তিনটি বংশানুক্রম পর্যন্ত লিপিবদ্ধ করেছিল মানে অনেক এফ ওয়ান এফ টু এফ থ্রি পর্যন্ত লিপিবদ্ধ মানে জরিত্রীর জন্য এফ ওয়ান এফ টু এফ থ্রিটা পর্যন্ত যায় লিপিবদ্ধ তাই জরিত্রীর জন্য এফ ওয়ান এফ টু এফ টু পর্যন্ত গেছিল মানে অর্থাৎ তিনটে বংশানুক্রম পর্যন্ত লিপিবদ্ধ করেছিল চার নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে অপত্য বৈশিষ্ট্যের ওপর তিনি জোর দিয়েছিলেন মানে অপত্য বৈশিষ্ট্য মানে কি ধরো জনত্রী জীব থেকে একটা নতুন জীব সৃষ্টি হচ্ছে সেই নতুন জীবটার তিনি উপর তিনি জোর দিয়েছিলেন জনত্রী জীব কত থেকে পাওয়া গেলো কিভাবে পাওয়া গেলো সেটা সম্বন্ধে তিনি খুব একটা বেশি বলেনি যেটা অপত্য জীবের ক্ষেত্রে বলেছিল পরের প্রশ্ন হচ্ছে মেন্ডেলের সাতচোরা বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্য মেন্ডেলের সাতচোরা বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্য বলতে পেরে বলতে হয় মেন্ডেল এই সাতজোরা বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্য নিয়েই পরীক্ষা করেছিল এই সাতজোরা বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্য তোমার অনেকটা মুখস্থ রাখতে হবে কারণ মেন্ডেলের উপর যদি কোনো পরীক্ষা করতে করতে চাও তোমরা তাহলে কিন্তু সাতজোরা বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্য দিয়ে পড়লেই ভালো হয় তার মধ্যে প্রথম যে বৈশিষ্ট্য আছে সেটা হচ্ছে গাছের দৈর্ঘ্য লম্বা বেটে কাণ্ডের ফুলের এবং ফলের অবস্থান কার্তিক শীর্ষস্থ দেখতে পাচ্ছ পকটা টচনের বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই পড়েছে ফলের ফলের আকৃতি খাঁচযুক্ত এবং স্ফীত ফলের রং সবুজ এবং তাহলে ফলের রং দেখলাম আমরা সবুজ এবং হলদে ফুলের রং বেগুনি এবং সাদা বীজের আকৃতি গোল এবং কুঞ্জিত কুঞ্চিত বীজের রং হচ্ছে হলুদ এবং সবুজ এগুলো হচ্ছে মেন্ডেলের সাতজোরা বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্য এগুলো তোমরা একটু বই থেকে দেখে নিতে পারো বা এখান থেকেও তোমরা স্ক্রিনশট নিয়ে বা লেখে নিতে পারো অসুবিধা কিছু হবে না এরপর যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে মেন্ডেলের এক সংকটজনন পরীক্ষা মেন্ডেলের এক সংকটজনন পরীক্ষা সম্বন্ধে তোমাদেরকে ভালো করে শুনতে হবে মেন্ডেল দুটো পরীক্ষা করেছিল একটা হচ্ছে এক সংকটজনন পরীক্ষা একটা হচ্ছে ত্রিশ সংকটজনন পরীক্ষা এক সংকটজনন পরীক্ষাতে মেন্ডেল কি করেছিল এক জোড়া বিপরীত ধর্মী বৈশিষ্ট্য নিয়েছিল এক জোড়া বিপরীত ধর্মী বৈশিষ্ট্য নিয়েছিল আর মটর গাছের উপর তার সে পরীক্ষা করেছিল এখন মটর গাছের উপর এক জোড়া বিপরীত ধর্মী বৈশিষ্ট্য নিয়ে সে কিন্তু করেছিল সে কি কি বৈশিষ্ট্য নিয়েছিল সে দুটো বৈশিষ্ট্য নিয়েছিল একটা নিয়েছিল মটর গাছের দৈর্ঘ্যের লম্বা মটর গাছ নিয়েছিল একটা আর একটা হচ্ছে বেঁটে মটর গাছ নিয়েছিল দুটো মটর গাছের মধ্যে সে নিয়েছিল নিয়ে ক্রস করেছিল এটা খাতা পেয়ে নয় কিন্তু একটু প্র্যাকটিক্যাল ভাবে সে বিশুদ্ধ লম্বা মটর গাছকে ক্যাপিটাল টি ক্যাপিটাল টি করে জিনিস ডিনেট করেছিল বিশুদ্ধ বেঁটে মটর গাছকে স্মল টি স্মল টি করে ডিনেট করেছিল এখান থেকে আরম্ভ করেছিল বলে এর নাম দিয়েছিল পি জোন জনিত্রি জোন এর নাম দিয়েছিল জনিত্রী জনকে ইংরেজিতে বলা হয় পেন্টার জন্য সেই জন্য এর নাম হয়েছে পি জোন এরপর এখান থেকে গ্যামেট বার করছিল গ্যামেট সবসময় অর্ধেক হয়ে যায় যা থাকে তার গ্যামেট তো সবসময় অর্ধেক হয়ে যায় ক্যাপিটালিটি ক্যাপিটালিটি এর থেকে একই প্রকার গ্যামেট তৈরি হবে একটা ক্যাপিটালিটি হবে সেই জন্য ক্যাপিটালিটি ইউজ করা হয়েছে আর স্মল টি স্মল টি কে স্মল টি ইউজ করা হয়েছে আচ্ছা ক্যাপিটাল আর স্মল কেন ইউজ করা হচ্ছে ক্যাপিটাল মানে হচ্ছে যেটা প্রপার বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে ক্যাপিটাল সবসময় ইউজ করা হয় আর পচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে স্মল সবসময় ইউজ করা হয় এখানে ক্যাপিটালিটি স্মল টি সেই জন্য ইউজ করা হয়েছে এরপর এখানে এদের এই ক্যাপিটালিটি স্মল টির মধ্যে ক্রস করানো হয়েছে ক্রস করিয়ে পাওয়া গেছে কি ক্যাপিটালিটি স্মল টি একসঙ্গে যোগ হয়ে গেছে এটাই কিন্তু আমরা সংকর লম্বা বলবো অর্থাৎ লম্বা কিন্তু সেটা সংকর লম্বা মানে হাইব্রিড হাইব্রিড বলবো দেখো এইটাও লম্বা এটাও লম্বা বাহ্যিক ভাবে এর আর এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই কিন্তু আভ্যন্তরীণ কিছু পার্থক্য আছে পার্থক্য কি আছে এর প্রকট বা পচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য বলে কিছু নেই সবই প্রকট কিন্তু এর প্রকট ও পচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য কিন্তু রয়েছে প্রকট পচ্ছন্ন কি আগে ক্লাসের মধ্যে পড়ে দিয়ে আছে প্রকট কি এই গুণটা প্রকাশ পাচ্ছে বলে এর নাম প্রকট কিন্তু এই গুণটা প্রকাশ পাচ্ছে না সেজন্য এও লম্বা এও লম্বা এরপর এর থেকে যখন গ্যামেট তৈরি হবে তখন এরকম ধরনের গ্যামেটটা তৈরি হচ্ছে মানে ক্যাপিটালিটি স্মল টি গ্যামেট তৈরি হচ্ছে একসঙ্গে হিসাব মতো দুটো করে বের হবে এইটা একটা বের হবে তো একটা বের হবে একটা মেল একটা ফিমেল ধরে পড়া হচ্ছে দেখো পড়েছি পড়েছি আমরা দুটো করে গ্যামেট ত
probability small t এখানে কিন্তু স্মল টি টা আগে লিখবো না সব সময় মনে রাখবে ক্যাপিটাল টি আগে মানে থাকা মানে ক্যাপিটাল টা তোমাকে আগে লিখতে হবে সো প্রবাবিলিটি স্মল টি লিখুন এর সঙ্গে এর করলে স্মল টি স্মল টি এটা বিশুদ্ধ লম্বা লম্বা বৈশিষ্ট্য এটা হচ্ছে সংকর লম্বা কেন কারণ এর মধ্যে স্মল টি টা আছে বলে এটাও সংকর লম্বা আর এটাও বিটে এই তিনটা কিন্তু বাহ্যিকভাবে কিন্তু এক এবং এটা আলাদা সেজন্য আমাদের দুটো অনুপাত হচ্ছে একটা হচ্ছে ফেনোটাইপ অনুপাত আর জেনোটাইপ অনুপাত ফেনোটাইপ অনুপাত কি যে ক্যাপিটাল টি ক্যাপিটাল টি ক্যাপিটাল টি স্মল টি দুটো একই রক করবে তাহলে তিন ভাগ যে স্মল টি স্মল টি হচ্ছে এক ভাগ সেজন্য ফেনোটাইপ অনুপাত হচ্ছে 3:1 আর জেনোটাইপ অনুপাত কি ক্যাপিটাল টি ক্যাপিটাল টি হচ্ছে এক ভাগ ক্যাপিটাল টি স্মল টি হচ্ছে দু ভাগ স্মল টি স্মল টি হচ্ছে এক ভাগ সেজন্য অনুপাত হচ্ছে 1:2 2:1 এখান থেকে একটা সূত্র আছে তাহলে সূত্রটা বলার আগে যেটা বলবো বুঝিয়ে দিচ্ছি ব্যাপারটা যে দেখো এখানে কি হচ্ছে এখানে আমরা দেখছি বিশুদ্ধ লম্বার সঙ্গে বিশুদ্ধ মোটর গাছের মধ্যে এই যে বৈশিষ্ট্যটা আসছে এই বৈশিষ্ট্যটা কিন্তু আসছে কিন্তু এই বৈশিষ্ট্যগুলো এই বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বড় মানে লম্বা কোনো আছে মেটে কোনো আছে কিন্তু এই বৈশিষ্ট্যগুলো একে অপরের সঙ্গে মিশছে না যদি মিশে যেত তাহলে কিন্তু জ্ঞানের যখন তৈরি করা হচ্ছে তখন আবার এরা পরস্পর সঙ্গে পরস্পর পৃথক হতো না সেই জন্য এরা পরস্পর সঙ্গে পরস্পর পৃথক হয়ে যায় মেন্টেল বলছে যে এগুলো কখনোই মিশে না কার কারণ তার ফলে কি হচ্ছে গ্যামারগুলো পরস্পর সঙ্গে পরস্পর পৃথক হয়ে যাচ্ছে মিশে না বলেই হচ্ছে যদি মিশে যেত তাহলে কিন্তু হয়ে যেত সেই জন্য কখন সূত্র বলছে যে কোন জীবের এটা আমি ছায়া প্রকাশনীয় বই থেকে নিয়েছি কোন জীবের একটি চরিত্রের অন্তর্গত একজোড়া ভিন্ন বৈশিষ্ট্য তার পরবর্তী জন্য গিয়ে গুণগতভাবে মিশ্রিত না হয়ে পৃথকভাবে অবস্থান করে এবং যখন কোষ গঠনকালে তারা পুনরায় পরস্পরের থেকে পরস্পর সম্পূর্ণভাবে পৃথক হয়ে যায় এখান থেকে কিছু ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন আমি আলোচনা করে মানে করলাম সেই ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেনগুলো পরীক্ষায় পরে মাঝে মাঝে এই যে ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেনগুলো মেন্ডেল কেন মোটর গাছ আমি বলে দিচ্ছি একবার মেন্ডেল কেন মোটর গাছ নির্বাচন করেছিলেন মেন্ডেলের সাফল্য লাভের কারণ মেন্ডেলের সাত জোড়া বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্য বা সাত জোড়া বৈশিষ্ট্য মেন্ডেলের এক সঙ্গে জোড়া পরীক্ষাটি লেখো এবং তার থেকে প্রাপ্ত সূত্র এই কোয়েশ্চেনগুলো তোমরা অবশ্যই বাড়িতে ভালো করে পড়ো আমি যেটা পড়ালাম তার মধ্যে এই কোয়েশ্চেনগুলো রয়েছে এবং বই পড়ো আশা করি তোমরা বুঝতে পারবে যদি তোমরা বুঝতে না পারো তাহলে কিন্তু আমাকে এই নাম্বার বা এই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার বা আমার যে কমেন্ট বক্স আছে সেই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করো আমি সেটা অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করব আর আমার যদি এই ক্লাসটা ভালো লাগে থাকে অবশ্যই তোমরা তোমাদের বন্ধুকে শেয়ার করে দাও যাতে তোমরা তাদের বন্ধুরাও করতে পারে ওদের সেক্ষেত্রে এবং লাইক কমেন্ট শেয়ার এগুলো করার চেষ্টা করো তাতে বন্ধুরা করার চেষ্টা করতে পারবে কারণ এই সময় সবাই কি একসঙ্গে থেকে কাজ করা উচিত অতএব বন্ধুদেরকে তুমি তোমরা শেয়ার করার চেষ্টা করো এই ক্লাস এবার এরপরে আমরা থার্ড ক্লাসে আসবো এই থার্ড ক্লাসেতে আমরা কয়েকটা বুঝবো যদি তার মধ্যে কোনো প্রবলেম হয় তখন আমরা তোমাদেরকে হোয়াটসঅ্যাপ বা অন্যান্য মারফত আমাদেরকে জানাবো আমরা সেটা জানবো ঠিক আছে ওকে ওকে